இனிய தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் வீடியோ மூலமாக உங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருப்பது எஸ் தட்சிணாமூர்த்தி மேக்ஸ் டீச்சர் எம்ஜிஆர் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் எம்ஜிஆர் என்றவுடன் தமிழ்நாட்டில் மிகவும் பிரபலமான ஒரு பெயர் ஆனால் இவரும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்தான் ஆனால் இவர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஜீனியஸ் ராமானுஜம் இன்று அதாவது ஏப்ரல் இருபத்தாறு இவரது நூறாவது நினைவு நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் இருபத்தாறு என்று மறைந்தவர் இவருடைய வரலாற்றை பற்றி சில குறிப்புகளை இங்கு காண்போம் சீனிவாச ராமானுஜம் ஈரோடு மாவட்டத்தில் டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிறந்தார் பின்பு கும்பகோணத்தில் படித்தார் பள்ளிகளில் படிக்கும் போதே கல்லூரி மாணவர்களுக்கான எஸ்எஸ் லோனியின் முக்கோணவியல் மற்றும் அடிப்படை கணித சூத்திரத்தை தொகுத்து வழங்கிய ஜிஎஸ் கார் என்பவரின் புத்தகத்தை படித்து முடித்தவர் சிக்கலான கணித உண்மைகளை மற்றவர் உதவியின்றி தானே புரிந்து கொண்டார் கணக்கில் இருந்த அதிக ஆர்வத்தால் ஆங்கில பாடத்தில் இரண்டு மூன்று முறை தோல்வியடைந்தார் அதற்குள் திருமணமும் ஆனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் சென்னை துறைமுகத்தில் ரூபாய் இருபத்தி ஐந்து சம்பளத்தில் எழுத்தறி வேலை கிடைத்தது அங்கு அதிகாரிகளாக இருந்த நாராயண ஐயர் சர் பிரான்சிஸ் இவரது திறமையை பார்த்து உயர்ந்தனர் அலுவலகத்தில் வேலை பிளவை குறைத்து கணித ஆராய்ச்சிக்கு நேரம் ஒதுக்கி கொடுத்தனர் அப்போதுதான் தான் கண்டறிந்த சில அரிய கணித மாதிரிகளை இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு கணித பேராசிரியர்களுக்கு அனுப்பினார் இவற்றில் பல கடிதங்கள் குப்பை குடைக்கு போனது பேராசிரியர் ஹார்டி மட்டும் இவரது திறமையை புரிந்து கொண்டார் அவரது முயற்சியாலும் பலது உதவியாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் இங்கிலாந்திற்கு புறப்பட்டார் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்றவுடன் ஹார்டியுடன் சேர்ந்து ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டார் டாக்டர் பட்டத்துக்கு இணையான டிரினிட்டி கல்லூரியின் பிஏ பட்டம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டது மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு உடல்நிலை சற்று தேறியதும் மீண்டும் ஆராய்ச்சிகளை தொடர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு இடையே மூவாயிரத்துக்கும் அதிகமான புது கணித தேற்றங்களை கண்டுபிடித்தார் இருபத்தி ஏழு ஆய்வுக்கட்டுகளை வெளியிட்டுள்ளார் இவரது ஆராய்ச்சிகளின் அடிப்படையில் இன்று இயல்பியல் முதல் மின் தொடர்பு பொறியியல் வரை பல்வேறு துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இவரது நோட்டு புத்தகங்கள் காகிதங்கள் எழுதி வைத்த குறிப்புகளை தேடி கண்டுபிடித்து வெளியிடுவதில் வாட்ஸன் ஆண்ட்ரூஸ் ப்ரூஸ் போன்ற கணித வல்லுநர்கள் பல ஆண்டு காலம் செலவிட்டனர் குறுகிய காலத்தில் இவர் கண்டறிந்த கணித உண்மைகளை இன்னமும் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் உலகம் முழுவதும் பல கணித வல்லுநர்கள் திணறுகின்றனர் இருபதாம் நூற்றின் இணையற்ற கணித மேதை ஸ்ரீ ராமானுஜம் தனது முப்பத்தி மூணாவது வயதில் மறைந்தார் இன்று அவரது நூறாம் ஆண்டு நினைவு தினம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறில் மறைந்தார் இது ஒரு மேஜிக் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை ஃபோர் கட்டங்கள் உள்ள ஒரு மேஜிக் ஸ்கொயர் இதில் எதை கூட்டினாலும் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது வரும் காலம் வைச கூட்டினாலும் நூற்றி முப்பத்தொம்பது ரோ வைச கூட்டினாலும் நூற்றி முப்பத்தொம்பது இந்த நிறங்களை பாருங்கள் டயகனல்ஸ் மூளை வட்டங்கள் வழியாக கூட்டினாலும் நூற்றி முப்பத்தொம்பது வருது நாலு கார்னர் இதை கூட்டினாலும் ஆன்சர் நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது இந்த நிறங்கள் ஒரே மாதிரி கலர் இருக்கிறது அந்த நாலு எண்களை கூட்டினா நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது கட்டங்கள் மாறி மாறி இருக்குது கலர் மட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற கலரில் கூட்டினீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தொம்பது நடுவில் உள்ள நாலு எண்கள் நாலு கட்டம் அதை கூட்டினாலும் நூற்றி முப்பத்தொம்பது இப்படி நாலு நாலு ஸ்கொயர் அதை கூட்டினாலும் நூற்றி முப்பத்தொம்பது இந்த நாடு என்ன நிறத்தில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இவ்வளவு உள்ள இந்த நேரத்தில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ மட்டும் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்தது அது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு அதாவது டுவெண்ட்டி செகண்ட் டிசம்பர் எயிட்டீன் எயிட்டி செவன் ராமானுஜன் பிறந்த நாள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது இதன் சிறப்பு என்ன என்பதை காண்போம் இங்கிலாந்தில் அவர் ஹார்டி என்ற கணித வல்லுனருடன் இருந்தபொழுது அதனுடைய தட்பவெப்பு நிலை மற்றும் உணவு ச ஒவ்வாமை காரணமாக சில காலம் நோயிட்டு இருந்தார் அப்படி ஒரு நாள் நோயிட்டு இருந்த நேரத்தில் இவரை கா பார்ப்பதற்காக ஹார்டி அவர்கள் ஒரு டாக்ஸி பிடித்து அமர்த்து கொண்டு வந்திருந்தார் ராமானுஜத்தை பார்த்தவுடன் ஹார்டி சொன்னார் நான் இன்று வந்திருந்த டாக்ஸியின் நம்பர் மிகவும் போரான ஒரு நம்பர் அது ஒரு அதிர்ஷ்டமில்லாத ஒரு எண் போல் தெரிகிறது அதனால தான் நான் பல டிராஃபிக் ஜாம்களை கலந்து வர வேண்டியதாக இருந்தது என்றார் என்ன அந்த டாக்ஸியினுடைய நண்பர் என்று 
ராமானுஜம் கேட்டார் ஒன் செவன் டூ நைன் என்று சொன்னார் உடனே ராமானுஜம் கூறினார் ஒன் செவன் டூ நைன் என்பது மிகவும் சிறப்பான ஒரு எண் ஆகும் இந்த எண் தான் மிகச்சிறிய ஒரு முழு எண் இது வந்து இரண்டு எண்களின் கணங்களின் கூடுதலாக எழுதக்கூடியது அதுவும் இரண்டு முறைகள் எழுதக்கூடியது அதனால் இது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த எண் என்று உடனடியாக சொன்னார் அதாவது ஒன் செவன் டூ நைன் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் விச் கேன் பி ரிட்டன் ஐ சம் ஆஃப் கியூப்ஸ் ஆஃப் டூ பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் என்று உடனடியாக ராமானுஜம் சொன்னார் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதை டுவெல் கியூப் ப்ளஸ் ஒன் கியூப் என எழுத முடியும் அதே நேரத்தில் டென் கியூப் ப்ளஸ் நைன் கியூப் எனவும் எழுத முடியும் இதுதான் இருப்பதிலேயே மிகச்சிறந்த எண் அதாவது ஒரு எண்ணை இரண்டு கணங்களின் கூடுதலாக எழுதக்கூடியதில் மிகச்சிறிய மொழி எண் என்பது இதுதான் என்று கூறினார் அடுத்து ஒன் செவன் டூ நைன் இவற்றை கூட்டினால் வரக்கூடிய விடை பத்தொன்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதை பத்தொன்பதால் வகுத்தால் வரக்கூடிய எண் தொண்ணூத்தொன்று இந்த தொண்ணூத்தொன்றும் சிறப்பு வாய்ந்தது இந்த தொண்ணூற்றி ஒன்றை இரண்டு கணங்களின் கூடுதலாக எழுத முடியும் அதாவது மூணு கியூப் ப்ளஸ் நாலு கியூப் என எழுத முடியும் அதே சமயத்தில் ஆறு கியூப் ப்ளஸ் மைனஸ் அஞ்சு ஹோல் கியூப் எனவும் எழுத முடியும் அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது என்பதை நொடிப்பொழுதில் ராமானுஜம் அவர்கள் கூறியது தான் இந்த எண் ஆகவே அன்று முதல் இது ராணும் ராமானுஜம் ஹார்டி எண் என்றே வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்கள் நண்பர் வந்து விடை வருவது எஸ் தேஷ்ணாமூர்த்தி மேக்ஸ் டீச்சர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுங்க ஸோ தட் நான் போடக்கூடிய அந்த வீடியோக்கள் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் நன்றி